Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 64. Elle est considérée comme une héroïne française, elle a changé l'histoire de la France. On parle de Jeanne d'Arc dans cet épisode, alors restez à l'écoute Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile, Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 64e épisode. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière et les remercier. Alors bienvenue à Oana, Lorenz et à deux Roberto différents. Si vous voulez vous aussi profiter du podcast privé Je vous explique où je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les temps, les verbes irréguliers, tout ce qui est difficile en français, je vous invite à rejoindre le club VIP. Et à partir de cette semaine, dans ce podcast privé, je continuerai à parler du sujet de l'épisode, donc vous aurez accès au bonus sur Jeanne d'Arc. Je vous mets le lien dans la description du podcast sur Spotify et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. Vous m'avez proposé l'idée de ce sujet sur le canal Telegram public. Vous m'avez demandé de parler de Jeanne d'Arc. Donc on verra qui elle était exactement, pourquoi elle fait partie de l'histoire de France. Je vous résume sa vie, toujours dans un français simplifié, mais naturel. Premièrement, Jeanne d'Arc est née en 1412 dans un petit village du département des Vosges. Pour l'anecdote, au Moyen-Âge, on donnait les noms de famille par rapport à un lieu ou un métier. Un arc est un instrument pour lancer des flèches sur une cible, mais son nom vient de l'arche, synonyme de pont. Donc c'est un surnom qui caractérise quelqu'un qui vivait près d'un pont. D'ailleurs, le nom de famille Dupont est très répandu en France. Un autre nom répandu est Dubois, donc celui qui habite près d'un bois, d'une forêt. Il y a aussi des gens qui s'appellent Durand, pour caractériser des gens endurants, euh, résistants. Bref, c'était comme ça qu'on trouvait les noms de famille en France au Moyen-Âge. Donc Jeanne est née dans les Vosges, c'est le nom du département, mais aussi un massif montagneux, euh, c'est-à-dire une petite chaîne de montagnes située près de la frontière avec l'Allemagne. Elle est née en janvier, mais personne ne connaît son jour de naissance et elle non plus ne le connaissait pas. Son village de naissance s'appelle Don Rémy, et on peut y visiter sa maison de naissance, c'est un monument historique. Je vous mettrai le lien du site officiel de la maison de Jeanne d'Arc si vous voulez la visiter. Il y a un petit musée qui explique aussi son histoire. Jeanne est née en pleine guerre de 100 ans. C'est une série de petites guerres entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. D'ailleurs, la guerre a duré au total 116 ans, qui a commencé en 1337 et qui s'est fini en 1453. Et en 1415, les Anglais euh, contrôlent la majeure partie du nord de la France, hein, Paris y compris. Petit message aux Anglais qui m'écoutent, euh, je vais souvent parler de cette bataille dans cet épisode, mais tout va bien entre vous et les Français, ne vous inquiétez pas, même si on n'aime pas parler anglais, euh, c'est pas parce qu'on est rancunier, donc euh, tout va bien. Donc les Vosges étaient aussi sous contrôle des Anglais à cette époque. À partir de l'âge de 13 ans, Jeanne dit qu'elle entend des voix, euh, des voix qui lui parlent. Euh, D'ailleurs, quand quelqu'un de ma famille disait qu'il avait entendu quelqu'un parler, ma mère disait « Tu es comme Jeanne d'Arc, tu entends des voix euh, ». Jeanne était une enfant très croyante et pratiquante et elle priait beaucoup. Le roi de France, à l'époque, était Charles VI et comme il était un peu fou, il a déshérité son fils Charles VII pour laisser le trône aux Anglais à sa mort. Les voix que Jeanne entend sont des voix célestes. Ce sont des saints qui lui demandent de devenir chevalière et d'aider Charles VII à s'asseoir sur le trône à Reims, donc à devenir roi et à chasser les Anglais de France. Le verbe « chasser » veut dire « tuer des animaux pour les manger », mais il veut dire aussi « faire fuir », comme par exemple « on peut chasser les moustiques avec de la citronnelle ». Mais bon, personne ne la prend au sérieux, personne ne croit qu'elle entend des voix et on la prend pour une folle, on la considère comme une folle. À 17 ans, ça fait maintenant 4 ans que Jeanne entend euh, des voix et elle veut absolument accomplir sa mission et du coup agir pour son pays. 
Donc en 1429, elle va voir un capitaine d'une forteresse dans un village voisin pour lui demander de l'emmener à Chinon, où était Charles VII, le fils du roi, qui euh, devait reprendre le trône à la suite de la mort de Charles VI. Bon, le capitaine ne la prend pas au sérieux non plus. Euh, Jeanne rentre bredouille chez elle à Don Rémy. Bredouille, euh, ça veut dire les mains vides, sans avoir eu le résultat euh, qu'on veut. On peut aller à la pêche et si on rentre avec euh, rien, on peut dire « je suis rentré bredouille ». Mais Jeanne est une fille avec un grand charisme et les voix qu'elle entend sont de plus en plus persistantes, euh, ce qui fait qu'elle insiste et quelques semaines plus tard, elle retourne voir le capitaine. Elle arrive à le convaincre et le capitaine lui offre une escorte de six hommes pour l'accompagner à Chinon, hein, qui se trouve à 500 km, pour aller voir le fameux Charles VII. Et sous l'occupation des Anglais, c'était quand même très risqué de faire autant de distance avec le risque de se faire attraper. Avant de partir pour sa mission, euh, Jeanne se fait couper les cheveux. Elle adopte la coupe masculine de l'époque, la coupe au bol. On dit la coupe au bol euh, parce que c'est comme si vous vous mettiez un bol sur la tête et que vous coupiez euh, tout ce qui dépasse. Donc les cheveux coupés en rond au-dessus des oreilles, la nuque rasée et les tempes aussi. Les tempes, ce sont les parties qui sont sur les côtés de la tête devant les oreilles. Euh, J'avais presque la même coupe quand j'étais petit d'ailleurs. Euh, elle change de vêtements et s'habille comme un homme. Euh, donc elle prend un air masculin pour, selon elle, mieux diriger ses hommes. En mars 1429, Jeanne et ses hommes arrivent quand même à Chinon et elle est présentée à Charles VII, euh, qu'elle appelle le Dauphin. Le Dauphin, c'est le mammifère qui vit dans l'eau, mais ça veut dire aussi le successeur ou l'héritier. Donc elle réussit avec succès la première étape de sa mission divine demandée par les voix qu'elle a entendues. Au début, Charles VII n'a pas vraiment confiance en Jeanne, cette adolescente paysanne. Elle va être examinée et on certifie qu'elle est vierge. Euh, elle sera interrogée pour connaître sa vie et ses habitudes. Et finalement, le dauphin Charles prend confiance en elle parce qu'il constate son humilité, sa dévotion, son honnêteté et sa simplicité. Le dauphin donne son accord pour envoyer Jeanne à Orléans. Orléans était la ville au centre de la France où était le siège des Anglais. Euh, c'est une ville qui est à 130 km au sud de Paris. Donc c'était à partir de ce point que les Anglais voulaient conquérir le sud du pays. Avant de partir en guerre, Jeanne est entraînée. Elle suit une mini formation de combat. Euh, Jeanne part en chef de guerre avec une armée de 4000 soldats. Et elle arrive à Orléans en avril 1429 et elle avait que 17 ans. En neuf jours, elle et ses hommes arrivent à battre les Anglais qui sont vaincus et qui doivent renoncer à la ville. C'est incroyable parce que les Anglais étaient réputés invincibles, euh, donc Jeanne devient une héroïne nationale. C'est pour ça que Jeanne sera surnommée plus tard la pucelle d'Orléans. Pucelle veut dire vierge au féminin, le masculin se dit puceau. On dit aussi Jeanne d'Orléans, mais comme je vous ai dit, elle venait pas d'Orléans, elle est pas née à Orléans. Donc cette victoire redonne de l'espoir aux Français, mais aussi aux soldats pour lutter contre les Anglais. On pense que Jeanne est une envoyée de Dieu, euh, donc les soldats pensent qu'elle leur apporte une force divine. Surtout que avant Jeanne, une légende disait qu'une vierge aiderait à vaincre les Anglais. En plus de cette première victoire, elle dirige son armée pour gagner une autre bataille pour chasser les Anglais de la région de la Loire. Grâce à ces victoires, Jeanne arrive à convaincre le dauphin Charles VII d'aller à Reims pour y être sacré roi, pour y être nommé roi. Et devinez la suite, le 17 juillet 1429, le dauphin Charles VII est sacré roi de France à Reims. Reims est une ville dans la région Champagne, au nord-est de la France. C'est encore une victoire pour Jeanne et elle réussit à accomplir une partie de sa mission demandée par les voies célestes. Euh, c'est-à-dire de faire en sorte que Charles VII soit nommé roi. Mais elle veut continuer à chasser les Anglais de France, donc, contre l'avis du roi, elle décide de partir attaquer Paris, qui était aussi euh, prise par l'ennemi. Elle est blessée par une flèche dans la jambe, elle échoue, elle rate son attaque, et elle doit renoncer, malheureusement. La pucelle veut continuer sa bataille contre les Anglais, sans l'accord du roi, et avec ses propres hommes. 
Elle retente une attaque à Compiègne, une ville qui était assiégée par les bourguignons, des alliés de l'ennemi. C'est encore un échec. Jeanne est capturée et devient prisonnière. Elle essaie de s'enfuir, mais elle n'y arrive pas. Euh, D'ailleurs, elle se fait très mal en essayant de s'échapper. En novembre 1430, Jeanne est vendue aux Anglais et elle est emmenée à Rouen pour son procès qui commencera en 1431. Rouen est une ville de Normandie dans le nord-est du pays. Ce sont des membres de l'église qui étaient alliés des Anglais qui la jugent pour hérésie, donc euh, un comportement qui n'était pas accepté par l'église. On lui reproche tout et n'importe quoi, euh, de porter des habits d'homme, d'avoir quitté le domicile familial sans l'accord de ses parents, d'écouter les ordres de Dieu et non ceux de l'église. Euh, bref, on la considère comme une sorcière et tout est fait pour qu'elle soit condamnée à mort en fait. Et qu'est-ce qu'on faisait aux sorcières à l'époque On les brûlait. Et quelle horreur. Finalement, Jeanne est emmenée devant le bûcher. Le bûcher, c'est l'endroit où on brûlait par le feu les condamnés à mort. Une bûche, c'est un gros morceau de bois qu'on met dans le feu. Et une bûche de Noël, c'est une glace traditionnelle en chocolat en forme de cylindre qui ressemble à une bûche de bois. Le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans, Jeanne d'Arc est brûlée vivante, on dit brûlée vive, sur le bûcher et en pleine place publique. Donc Jeanne a voulu sauver son pays, mais elle a été remerciée en étant tuée, euh, merci du cadeau. Elle n'a pas vécu très longtemps, mais en tout cas, elle est devenue un symbole national. Surtout qu'après la fin de la guerre de Cent Ans, l'église est revenue sur sa décision et Jeanne a été réhabilitée en 1456. Sa condamnation a été effacée, mais bon, elle était déjà morte depuis 25 ans, c'était un peu trop tard. Alors que le royaume de France était désespéré, elle a influencé positivement la fin de la guerre de Cent Ans. Jeanne a beaucoup aidé les troupes psychologiquement. Elle a démontré que les Anglais n'étaient pas invincibles, euh, donc elle a évidemment participé à la victoire des Français. En France, il y a un peu plus de 400 établissements scolaires qui s'appellent Jeanne d'Arc, euh, comme des écoles ou des lycées. Euh, il y a environ une dizaine de rues qui s'appellent Jeanne d'Arc euh, en France. Le deuxième dimanche du mois de mai, on célèbre la fête de Jeanne d'Arc et en son honneur, il y a un défilé militaire à Paris devant sa statue, à Place des Pyramides, et une énorme fête est organisée à Orléans. En 1922, Jeanne d'Arc a été proclamée sainte un patronne secondaire de France par le pape à l'époque. Il y a évidemment une autre statue de Jeanne à Orléans, mais aussi à Rouen, où elle a été brûlée euh, sur la place du Vieux Marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cet épisode. On se retrouve dans le podcast Je vous explique pour parler des faits insolites sur Jeanne d'Arc. Mettez un like si vous êtes sur YouTube et si vous l'avez aimé. Merci beaucoup de l'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye